பெயர் சொற்கள் சொற்கள்ல பகுபதம் பகாபதம் சொற்களோட வகைகள் சொன்ன இல்லைங்களா பெயர் வினை இடை உரி பெயர் சொல் வினை சொல் இடைச்சொல் உரி சொல் நான்கு சொற்களும் சேர்ந்ததுதான் சொற்களோட வகைகள் அப்ப அதுல மொதல் நம்ம பார்க்க போறது பெயர் சொல் சரிங்களா நம்ம பார்க்கறது இப்போ சொற்களின் வகைகள் சொற்களின் வகைகள் டைப்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது பெயர் சொல் இந்த டெபினேஷன்ல இருந்து நம்ம எடுத்துடலாம் ஒரு பெயரை குறிக்கும் சொல் பெயர் சொல் அது வந்து ஒரு நபரையோ அதாவது நேமிங் வேர்ட்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா இங்கிலீஷ் கிராமர்ல நவுன் சொல்லுவோம் இல்லையா நேமிங் அ பர்சன் பிளேஸ் திங்ஸ் அதே தான் பெயர் சொல் தமிழ்ல ஒரு நபரையோ ஒரு இருப்பிடத்தையோ ஒரு விலங்கின் பெயர் இல்லை ஒரு பொருளின் பெயரை குறிப்பது ஒரு பெயரை குறிக்கும் சொல் பெயர் சொல் அப்போ நான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுதுறேன் அதிகமாக பெயர் சொல் வந்து ஐ ஆல் கூ இன் அப்படின்னு ஒரு வேற்றுமை விகுதி விகுதினாலும் இப்போ உங்களுக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்போ ஒரு வார்த்தைய இரண்டாக பிரித்தோம்னா பின்பகுதி இருக்குது இல்லைங்களா அந்த எண்ட் ஆஃப் த வேர்டு தான் விகுதி ஓகே ஸோ அப்போ பெயர் சொல்ல ஐ ஆல் கூ இன் இந்த நான்கு வேற்றுமை விகுதிகளோட தான் அதிகமான பெயர் சொல் வார்த்தைகள் முடிவடையும் அப்போ நான் முதல் பெயர் சொல்க்கு எடுத்துக்காட்டு எழுதிட்டு அது எப்படி அந்த விகுதியோடைய தொடர்புடையதாக இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பெயர் சொல்ல மனிதன் சரிங்களா அடுத்து மாடுகள் சரிங்களா அடுத்து ஒரு பொருள் தண்ணீர் இப்போ இது வந்து பெயர் சொல் இப்போ இந்த மூன்று வார்த்தையும் இப்ப இன்னொரு அனிமல் குரங்கு இது வந்து பெயர் சொல் இப்போ ஐ ஒரு வேற்றுமை விகுதி அடுத்து ஆல் ஒரு வேற்றுமை விகுதி கு ஒரு வேற்றுமை விகுதி இன் இது ஒரு வேற்றுமை விகுதி நான்கு வேற்றுமை விகுதிகளையோடைய இணைந்து இந்த பெயர் சொல் எப்படி வருது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ மனிதன் அப்போ இதை நம்ம எழுதும் போது மனிதனை மனிதன் கூட்டல் ஐ மனிதனை ஆல் மனிதனால் அடுத்து மனிதன் கூட்டல் கு மனிதனுக்கு மனிதனுக்கு அடுத்து இன் மனிதனின் மனிதனின் இந்த ஐ ஆல் கூ இன்கிறது பேரு வேற்றுமை விகுதி மனிதன்கிறது பெயர் சொல் இப்போ இந்த ஐங்கிற விகுதியோட சேர்ந்து எப்படி வருங்கிறத இப்ப பார்த்திருக்கோம் மனிதனை மனிதனால் மனிதனுக்கு மனிதனின் அப்ப இதை பிரிச்சு இந்த வார்த்தை தேடாதீங்க இதுக்குள்ள பிரிச்சு எழுதுனீங்கன்னா வரும் மனிதன் கூட்டல் இன் மனிதனின் அப்ப அந்த வேற்றுமை விகுதி அப்படின்னு நான் சொன்னதுனால இதோட எண்டிங் வார்த்தையா விகுதியில தான் இந்த வார்த்தைகள் வரும் ஆல் ஐங்கிறது இப்ப இதை பிரிச்சா மனிதன் கூட்டல் ஐ இப்ப இந்த இன்ன பிரிச்சு எழுதுவோம் இல்லைங்களா அப்ப இன் கூட்டல் ஐ அதுதான் இங்க மறைமுகமா இருக்கு அடுத்து ஆள்ங்கிறது கூட்டல் ஆல் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா அடுத்து கூ இப்ப இதுல இந்த வார்த்தையே வந்திருக்கு மனிதனுக்கு அடுத்து மனிதனின் மனிதன் கூட்டல் இன் அதுதான் இந்த இன் இதான் வேற்றுமை விகுதி அப்ப அடுத்து மாடுகள் அப்ப மாடுகளை 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 மாடுகளால் மாடுகளால் சரிங்களா அடுத்து மாட்டுக்கு அடுத்து இன்ல மாட்டின் இப்ப இதை பிரிச்சு பாருங்க மாடுகள் கூட்டல் ஐ ஐ விகுதி மாடுகள் கூட்டல் ஆல் ஆல் விகுதி மாட்டுக்கு இதுல இந்த கூங்குற எழுத்து வெளிப்படையாகவே கூங்குறது மாட்டுக்கு வந்திருக்கு அடுத்து மாட்டின் அந்த லாஸ்ட் எழுத்து பார்த்தீங்களா இன் 
புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா அடுத்து தண்ணீர் அப்ப தண்ணீரை அடுத்து தண்ணீரால் தண்ணீருக்கு தண்ணீரின் சரிங்களா அடுத்து குரங்கு அப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா தண்ணீர் குட்டலை ஐ விகுதி தண்ணீரால் ஆல் ஆல் விகுதி கூங்குறது வெளிப்படையாகவே இருக்கு அடுத்து மனித தண்ணீரின் இன் வந்திருக்கா அடுத்து குரங்கு குரங்கை குரங்கால் அடுத்து குரங்குக்கு குரங்கின் அப்போ இத பிரிச்சு எழுதும் போது இங்க குரங்கு ஐ ஆல் கு அப்போ பெயர் சொல் ஐந்து வேற்றுமை விகுதிகளுடன் இணைந்து எப்படி வருதுங்கிறத இப்ப பார்த்திருக்கோம் இதுதான் சொற்களின் வகைகள்ல பெயர் சொல் அடுத்தது பெயர் சொல்ல பிரதி பெயர் சொல் அதாவது பெயர் சொல் வரும் பொழுது அதற்கு பதிலாக எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அதுதான் நம்ம இங்கிலீஷ்ல பிரணாவும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அப்போ அதை அடுத்து பார்க்கலாம் பெயர் சொல்ல இதுதான் முக்கியமான வகை அடுத்து பெயர் சொல்லின் வகைகள் என்னென்ன மாதிரி பெயர் சொல்கள் சொல்லுவாங்கிறது மாற்று பெயர்கள் அல்லது பிரதி பெயர் சொல் பிரதி பெயர் சொல்லா எப்படி இருக்கணும் அப்போ பிரதி பெயர் சொல்ங்கிறது இப்போ ஒரு 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 பெயரை உண முருகன் படம் வரைந்தான் முருகன் அழகாக படத்தை வரைந்தான் முருகன் நல்ல ஓவியன் சரிங்களா முருகனுக்கு வரைதலில் அதிக ஆர்வம் உண்டு இப்போ இந்த நாலு சென்டென்ஸையும் இப்போ முருகன்கிறது தான் நவுன் அது ஒரு பர்சனோட நேம் இல்லைங்களா இப்போ ஒரு இங்கிலீஷில் எடுத்தாலும் முருகன் இஸ் ட்ராயிங் ஹீ அதாவது ஹீ இஸ் வெல் எஃபிஷியன்ட் இன் ட்ராயிங் அப்போ திருப்பி திருப்பி மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த நவுனோட பெயரை உணர்த்துவதற்கு பதிலாக நம்ம ஒரு பிரதி பெயர் சொல் அவன் அப்போ என்ன சொல்லலாம் முருகன் படம் வரைந்தான் அவனுக்கு ஓவியத்தில் ஆர்வம் உண்டு அவனுடைய ஓவியம் மிக அழகாக இருந்தது அப்போ அந்த அவன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அதுதான் பிரதி பெயர் சொல் ஆண் பால்கு அதே பெண் பால்கு சொல்லும் பொழுது அவள் அப்போ பிரதி பெயர் சொல் அப்படிங்கிறது எதெல்லாம் உணர்த்தணும் அப்படின்னா யார் யாருடன் என்ன எந்த சரிங்களா எவ்வளவு இதெல்லாம் உணர்த்துற மாதிரி இருந்ததுன்னா அது பிரதி பெயர் சொல் மற்றும் அவன் இப்ப யாருங்கிறதோட விடை அவன் வரும் அவன் அவள் அது சரிங்களா இதுதான் பிரதி பெயர் சொல் இப்போ உதாரணமா பெயர் சொல்லுக்கு இன்னொன்று அடை அதாவது பெயர் அடை அப்படிம்பாங்க பெயர் அடை அப்படின்னா அந்த பெயர் சொல்லுக்கு சில சிறப்பு சரிங்களா அப்போ ஒரு ஒரு வார்த்தை இருக்கு அதற்கு அடைமொழியாக சிறக்க சேர்க்கிறது தான் பெயர் அடை 
அப்ப அந்த பெயர் அடைய வைத்து பிரதி பெயர் சொல்லுக்கான விடையை எடுக்க முடியும் இப்ப எப்படின்னா இப்போ பெயர் சொல்ல இப்ப நான் சொல்றது இப்ப மரம் அப்படிங்கிறது ஒரு பெயர் சொல் சரிங்களா இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு மரம் இப்போ இந்த மரம்ங்கிறத அடுத்து நம்ம பிரதி பெயர் சொல்லுக்கு கேள்வியை கேட்டோம்னா என்ன மரம் அப்படின்னு கேள்வி கேட்கலாம் என்ன மரம் சரிங்களா அடுத்து யார் வைத்த மரம் யார் வைத்த மரம் சரிங்களா அப்போ அது என்ன மரம் என்ன மரம் அதுங்கிறதும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒரு உயிரற்ற பொருள்கள் உயர்தனே அல்லாத பொருட்கள் ஒரு விலங்கினமாகவோ இல்லை ஒரு மரமாகவோ இல்லை ஒரு பொருள் மரத்தாலோ ஒரு மேஜை நாற்காலி அதெல்லாம் தான் என்ன சொல்லுவோம் அதுன்னு சொல்லுவோம் நபர்களை குறிக்கும் பொழுது ஒன்று அவன் அவள் இல்லாட்டி அவர்கள் மரியாதையுள்ளன அவர்கள்னு சொல்லுவோம் இப்போ அதுங்கிறது இப்போ மரம்ங்கிறதுனால அது என்ன மரம் சரிங்களா இப்போ இந்த மாதிரி வினாக்களை தொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் தான் பிரதி பெயர் சொல் தட் இஸ் பிரணவ் அவன் அவள் அது அப்போ ஒரு நபரை திருப்பி திருப்பி குறிப்பிடுறதுக்கு பதிலாக ஆண் பாலாயிருந்தா அவன் பெண் பாலாயிருந்தா அவள் மற்றும் அதுங்கிறது நான் லிவிங் திங்ஸ் ஆகவோ இல்லை ஒரு அனிமல்ஸ் விலங்குகளுடைய பெயராக இருந்தால் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இதுதான் வந்து பிரதி பெயர் சொல் அல்லது மாற்று பெயர்கள் அடுத்து பெயர் சொல்ல பெயர் அடை பெயர் அடை அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்க்கலாம் பெயர் சொல்ல மாற்று பெயர் பிரதி பெயர் சொல் பார்த்துருக்கோம் அடுத்து பெயர் அடை பெயர் அடைனா என்ன முத அடை அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அடை அப்படின்னா சாதாரணமாக சொல்லுவாங்கல்ல பட்ட பேர் வச்சு கூப்பிடாத அடைமொழி இதுக்கு என்னப்பா அடைமொழி அப்படிம்பாங்க அடைமொழினா ஒரு சப்போர்ட்டிங் வேர்டு ஓகே இதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ எடுத்துக்காட்டு வச்சா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதாவது இது எப்படி வரும் அப்படின்னா இப்போ இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் வரும் புதிய பெரிய நல்ல ஓகே இதெல்லாம் வந்து அடைச்சொற்கள் இப்போ இதுக்குரிய நவுன் சேர்த்து பெயர் சொல் சேர்த்து நான் எழுதி காமிக்கிறேன் இப்போ புதிய அப்படின்னா புதிய ஆடை பெரிய அறை நல்ல மாணவன் சரிங்களா உயரமான மரம் அழகான ஓவியம் உயரமான மரம் அழகான ஓவியம் இனிமையான இனிமையான இசை சரிங்களா இப்போ இதுதான் இதுல வரக்கூடிய அடை சொற்கள் அடை சொற்கள்ங்கிறது பெயர் சொல்லோட ஒரு சப்போர்ட் வேர்ட்ஸ் அந்த அடை வார்த்தை அடைமொழி சேர்க்கறதுனால அந்த பெயர் சொல்லோட சிறப்பு வந்து இன்னும் என்னமாகும் அதிகமாகும் இப்போ புதிய அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இது எல்லாமே அடைமொழி புதிய பெரிய நல்ல உயரமான அழகான இனிமையான இங்கிலீஷில் இதை தான் அட்ஜெக்டிவ் ஓகேங்களா ஸோ இங்கிலீஷ் குரிய டேர்ம் சொல்லிட்டேன் அதுதான் இது வேறு ஒன்றுமே இல்லை இங்கிலீஷில் நம்ம பிரயோகப்படுத்தக்கூடிய அட்ஜெக்டிவ் அதுதான் இப்போ இட்ஸ் அ டால் ட்ரீ பியூட்டிஃபுல் ட்ராயிங் ஓகே மெலோடியஸ் மியூசிக் நியூ ட்ரெஸ் பிக் க்ரூம் குட் ஸ்டூடெண்ட் இது தான் அப்போது அந்த ஒரு பெயர் சொல்லோட அடை அடைமொழி சேர்க்குறோம் அடைமொழி சேர்க்குறோன்னா அந்த பெயர் சொல் எப்படிப்பட்டது அது பொருளாக இருந்தால் அது எப்படி இருக்கும் அதோடைய நிறம் செம்மரம் அப்படின்னு எழுதினோம்னா அது ஒரு செம்மைங்கிறது அடை சரிங்களா இது தான் பெயர் அடை பெயர் சொல்லில் வரக்கூடிய பெயர் அடை அடுத்து இடப்பெயர்கள் பெயர் சொல்ல அடுத்து உள்ளது மூவிடம் 
ஓகே அது என்னன்னு பார்க்கலாம் இதுதான் பெயர் அடை அடுத்த சப் டாபிக் பெயர் சொல்ல மூவிட பெயர்கள் பெயர் சொல்லின் மூவிட பெயர்கள் மூவிட பெயர்கள்னா என்ன அப்படின்னா தன்மை முன்னிலை படர்க்கை ஓகே ஸோ இதுவும் இங்கிலீஷில் நட்டோம் சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் செகண்ட் பர்சன் தேர்ட் பர்சன் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் சிங்குலர் அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ப்ளூரல் செகண்ட் பர்சன் சிங்குலர் செகண்ட் பர்சன் ப்ளூரல் அண்ட் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் தேர்ட் பர்சன் ப்ளூரல் ஓகே ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் எழுதுங்க அது தெரியும் அப்படின்னாலே அது இதை எழுதிடலாம் மூவிடப்பெயர்கள் இடப்பெயர்கள்னா என்ன தன்மை முன்னிலை படர்க்கை ஓகே ஸோ நான் இங்கே வந்து அந்த இதை எழுதுகிறேன் இங்கே எடுத்துக்காட்டு எழுதிக்கலாம் தன்மை முன்னிலை படர்க்கை இந்த டெஃபினிஷன் அதாவது இந்த வேர்டு ஒரு அந்த டேர்மில் இருந்தே நம்ம ஆன்சர் எடுத்துடலாம் ஓகே ஸோ கேள்வியும் நானே பதில் பண்ணேன் கேள்விக்குள்ளேயே தான் பதில் இருக்கும் தன்மை அப்படின்னா தட் மீன்ஸ் இண்டிவிஜுவல் நம்மளை மட்டும் சொல்கிறது தன் 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 என்னது மை செல்ஃப் ஓகே ஸோ அப்போ இங்கே வரக்கூடியது எப்படி இருக்கணும் நான் மை செல்ஃப்னா யார் நான் மட்டும்தானே இல்லையா ஸோ தன்மைங்கனா நான் வந்திருக்கணும் அடுத்து முன்னிலை அப்படின்னா உங்களுக்கு முன்னாடி யார் இருக்கா ஓகே ஸோ தன்மைனா நான் மட்டும் முன்னிலை அப்படின்னா முன்னாடி உங்களுக்கு முன்னாடி யார் இருக்கா முன்னாடி இருக்காங்கன்னா ஸோ பர்சன் ஓகே இப்போ நீங்கள் உங்கள் தோழிட்டு ஃப்ரெண்டு கிட்டே பேசுகிறீங்கன்னா அந்த ஃப்ரெண்டு தான் உங்களுக்கு யார் முன்னிலை அப்போ அதை தமிழில் என்ன சொல்லுவோம் நீ ஓகே இப்போ நீங்கிறது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகவோ இல்லை ஒத்த வயது உங்களோட சிறு வயதோ அவங்கள நீ சொல்லுவோம் இப்போ அப்பா வீட்டில் உள்ள பெற்றோர்கள் பெயர் அம்மா அப்பா இல்லை ஒரு ஸ்கூல் தலைமை ஆசிரியர் உங்கள் ஆசிரியர் அப்போ உயர்ந்த உங்களோட வயது மூத்தவர்கள் மு பெரியவர்கள்னா நீங்கிறது நீங்கள் ஸோ அது ப்ளூரலுக்கும் வரும் ஓகே நீங்கள் மாணவர்கள் அந்த மாதிரி நீங்கள்னு வரும் மரியாதை நிமித்தமாக பெரியவங்கள சொல்லும் போதும் நீ நீங்கள் அடுத்து படர்க்கை படர்க்கை மீன்ஸ் கொஞ்சம் தள்ளி நான் நீ அதுக்கப்புறமா அவங்கெல்லாம் ஸோ தேட் தோஸ் தள்ளி யார் இருக்கா அப்போ தள்ளி இருக்கிறதுங்கிறது சொல்லும் போது அவன் அவள் அது இப்போ இங்கிலீஷில் ஹி ஷி இட் அதில் ஒருமை படர்க்கையில் ஒருமை படர்க்கையில் பலவின் பால் பலர் பால் அதாவது ப்ளூரல் ஓகேவா புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் எழுதுகிறேன் தன்மை அப்படிங்கிறது மை செல்ஃபு குறிக்குது என்னை மட்டும் குறிக்குது அப்போ தன்மையில் ஒருமை நான் இப்போ இது வந்து ஒருமை அடுத்தது பன்மை தட் இஸ் சிங்குலர் ப்ளூரல் ஒன் மெனி நான் தன்மையில் நாங்கள் சரிங்களா இப்ப நான்கு ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதணும்னா நான் ஒரு ஆசிரியர் நான் ஆசிரியர் நாங்கள் ஆசிரியர்கள் நாங்கள் ஆசிரியர்கள் சரிங்களா அடுத்து முன்னிலை ஓகே முன்னாடி உள்ளவங்க உங்களுக்கு முன்னாடி உள்ளவங்க அப்ப நீ ஆசிரியரா ஓகே நீங்கள் ஆசிரியர்களா முன்னிலையில தட் மீன்ஸ் செகண்ட் பர்சன்ல ப்ளூரல் அப்ப இங்க நீன் இருக்கிறது இங்க எப்படி மாறுது நீங்கள் நீங்கள் ஆசிரியர்களா சரிங்களா அடுத்து படர்க்கை படர்க்கைங்கிறது அவன் அவள் அது இந்த மூன்றுமே வரும் படர்க்கையில் சரிங்களா படர்க்கையில் ஒருமை தேர்ட் பர்சன் அப்போ இங்கே எழுதும் போது அவன் ஓவியன் அவள் மாணவி அது உயரமானது வாக்கியம் எழுதியிருக்கேன் அவன் அவள் அதுக்கு எழுதியிருக்கேன் இப்போ இதை வந்து ப்ளூரல் அப்போ 
அவர்கள் ஓவியர்கள் அவர்கள் ஓவியங்கிறது ப்ளூரலாக மாறும் போது ஓவியர்கள் அவள் மாணவி ஒரு ஷீ இஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் ஓகே அப்போ இங்கேயும் அவர்கள் மாணவர்கள் மாண அவர்கள் மாணவிகள் அடுத்து அது உயரமானது அவைகள் உயரமானவை அது மரமாகவோ இல்லை பில்டிங் எனி திங் எதுவாக இருக்கலாம் அதுங்கிறது இப்போ வந்து அது ஒரு நான் லிவிங் திங்னு புரிஞ்சிருப்பீங்க உயரமானது அவைகள் உயரமானவை அப்போ இதுதான் மூவிட பெயர்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா தன்மை முன்னிலை படற்கை தன்மையில் ஒருமை நான் தன்மையில் பன்மை நாங்கள் முன்னிலையில் ஒருமை நீ முன்னிலையில் படற்கை நீங்கள் படற்கை சரிங்களா ப்ளூரல் அவன் அவள் அது ஒருமை பன்மையில் அவர்கள் அவர்கள் அவைகள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா ஸோ இதுதான் பெயர் சொல்ல மூவிட பெயர்கள் அடுத்து பெயர் அடை பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதோடைய வகைகள் பார்த்துடலாம் பெயர் அடைன்னு சொல்ல அட்ஜெக்டிவ் சொன்னோம் இல்லையா பெயர் அடைகளில் மூணு இருக்கு மூணு இருக்கு என்ன மூணு அப்படின்னா என் பெயர் அடை சுட்டு பெயர் அடை ஓகே பெயர் அடைனா அட்ஜெக்டிவ் அதில் எதது வினா பெயர் அடை மூன்று இருக்கு ஓகேங்களா வினா சுட்டு என் அப்போ பெயர் அடையோட வகைகள் பெயர் அடையின் வகைகள் ஓகே ஸோ பெயர் அடையில வகைகள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு என் பெயர் அடை அடுத்து சுட்டு பெயர் அடை அடுத்து வினா பெயர் அடை அப்போ பெயர் அடை சொல்லுங்கிறது பெயர் சொல்லை சிறப்பித்து சொல்லக்கூடிய வார்த்தை ஆனால் மென்ஷன் பண்ணி எப்படி வருது அப்போது என் பெயர் அடை அப்படிங்கிறதுல இப்போ நான் எடுத்துக்காட்டு எழுதுகிறேன் ஒரு மரம் சில பறவை பல மாணவர்கள் இதில் இப்போ இந்த ஒரு சில பலங்கிறது தட் மீன்ஸ் கவுண்டபிள் என் என்னை உணர்த்துறது நம்பர்ஸ் இப்போ ஹவு மெனி எவ்வளவு மரங்கள் இருந்தேன்னா ஒரு மரம் தான் இருந்தது அடுத்து சில பறவைகள் அங்கே நிறைய பறவைகள் இருந்ததா இல்லை சில பறவைகள் இருந்தன பல மாணவர்கள் நிறைய மாணவர்கள் இருந்தாங்களா பல மாணவர்கள் அப்போ அது வந்து என் பெயர் என் மீன்ஸ் கவுண்டபிள் அடுத்து சுட்டு பெயர் அடை சுட்டு அப்படின்னாலே தட் மீன்ஸ் டினோட்டபிள் சுட்டி காட்டுதல் அப்போது எது எந்த ஓகே புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா சுட்டு அப்படின்னா அது இது எது அந்த மூன்று வார்த்தைன்னா சுட்டு தமிழில் திஸ் தேட் விச் ஒன் தட் இஸ் அது இது எது அதுதான் சுட்டு சுட்டு மீன்ஸ் டினோட் பண்ணி அது யார் அங்கே யார் அது கேட்போம் இல்லையா அதுதான் சுட்டு சுட்டி காட்டுதல் அப்போ சுட்டு பெயர் அடை அப்போ பெயர் சொல் பெயர் அடையோட சுட்டு வார்த்தையாக எப்படி வரும் அப்படின்னா அந்த மரம் இந்த புத்தகம் எடுத்துக்காட்டு அப்போ இந்த அந்த இந்த அப்படிங்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா சுட்டி காட்டுறதுனால அதுக்கு பேர் சுட்டு பெயரடை அடுத்து வினா பெயரடை அதுலேயே ஆன்சர் இருக்கு வினா அப்படின்னா அந்த வார்த்தைய கேள்வியாக இருக்கும் அப்போ மரமா ஓவியனா சரிங்களா இப்போ இதை பிரித்து எழுதுனா மரம் கூட்டல் ஆன் எழுதுவோம் ஆங்கிறது வினா அடுத்து ஓவியனா ஓவியன் கூட்டல் ஆ ஆங்கிறது கொஸ்டின் டேக் ஓவியனா மரமா அப்போ முடிக்கும் போது ஆன்னு ஒரு வினாவாக அந்த பெயர் சொல் முடியுமானால் அது வினா பெயர் அடை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா ஸோ இன்றைக்கி வந்து சொற்கள் வகையில் பெயர் சொல்னா என்ன அது அதில் ஐயால் கூயின்னு பார்த்தோம் அடுத்து வந்து பெயர் அடை பார்த்தோம் பெயர் அடை பெயர் அடையில் உள்ள வார்த்தைகள் என்னன்னு பார்த்துருக்கு சரிங்களா என் பெயரடை சுட்டு பெயரடை வினா 
பேரடை அதுக்குரிய எக்ஸாம்பிள் அதாவது இந்த டெஃபினிஷன் நீங்கள் படிக்கும் போது இந்த எடுத்துக்காட்டை வச்சு படித்தீங்கனாலே உங்களுக்கு மறக்காது இதுக்கு பதில் வேறு சென்டென்ஸ் நீங்கள் எழுதி பார்த்தீங்கனாலும் இப்போ இந்த ஒரு மரம் பறவைங்கிறது நீங்கள் வேறு பெயர் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளை போட்டு எழுதியும் நீங்கள் பயிற்சி எடுத்துக்கலாம் இதுதான் இன்றைக்கி பெயர் சொல்லின் வகைகள் மற்றும் பெயர் அடையின் வகைகள் டியர் வியூவர்ஸ் தமிழ் இலக்கணம் இதில் பெயர் சொற்கள் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா பகுதி விகுதி சொற்களோட பிரிவினை பகுதி விகுதி பார்த்தோம் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது பெயர் சொற்கள் பெயர் சொற்களில் அதாவது நவுன் சரிங்களா அப்போ அதில் ஒன்றன்பால் என் இடம் திணை அதெல்லாம் நம்ம பெயர் சொல் டாப்பிக்கில் இனிமேல் பார்க்க போகிறோம் பெயர் சொல்லை அதாவது அதோடைய சிறப்பு ஆக் அதாவது பெயர் சொல்ல வகைகள் பார்த்தோம் இன்னைக்கு பெயர் வினை இடை உரி சொற்களோட வகைகள் பெயர் வினை இடை உரி இப்போ அதில் சப் டாபிக் நம்ம பெயர் சொற்களை பற்றி தான் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா அப்போது பெயர் சொற்களில் இன்னும் சில சில சிறப்பு பெயர்கள் ஆக்க பெயர்கள் கூட்டு பெயர்கள் அந்த மாதிரிலாம் வேறு டைப்ஸ் இருக்குது பெயர் சொற்களில் ஸோ அதை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறதும் பெயர் சொற்களின் வகைகள் சரிங்களா ஸோ சொற்கள் டாப்பிக்கில் நம்ம பெயர் சொற்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் பெயர் சொல் அதனுடைய வகைகள் டைப்ஸ் அதில் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஆக்க பெயர் ஓகே ஆக்க பெயர் ஆக்க பெயர்கள் அதாவது பெயர் சொன்னா நவுன் சரிங்களா நேமிங் வேர்ட்ஸ் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட நபர் அதாவது அனி அனிமல்ஸ் ஓகே விலங்குகள் பெயரோ மனிதர்களோட பெயர் இல்லை பொருட்களின் பெயர் இல்லாட்டி இடத்தோட ஒரு பொருளையோ ஒரு இடத்தின் பெயரை குறிக்கும் சொல் பெயர் சொல் அப்போ ஆக்க பெயர்கள் அப்படின்னா அந்த பெயர் சொற்களோட சில விகுதி பகுதி விகுதி நம்ம பார்த்துட்டோம் பகுதி ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் பகுதிங்கிறது வார்த்தையோட முன் பகுதி விகுதிங்கிறது பின்பகுதி சொற்களோட பின்பகுதி தான் விகுதி அப்போ சில பெயர் சொற்களில் பெயர் சொற்களுடைய சேர்த்து சில விகுதியை சேர்த்தம் சேர்த்து கொண்டால் கிடைக்கக்கூடியது ஆக்க பெயர்கள் ஓகே இதுக்கு இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டெரிவேட்டிவ் நவ் சரிங்களா டெரிவேட்டிவ் டெரிவேஷன் அப்படின்னா என்னது அதாவது வருவித்தல் ஓகே சமன்பாடுகள் ஃபிசிக்ஸில் படிப்போம் இல்லையா டெரிவேஷனுங்கிறது சமன்பாடுகளை வருவித்தல்னா அதாவது ஒரு ஒரு இதோட இன்னொன்று சேர்த்து புதுசாக ஒன்று உருவாக்குறது ஆக்க பெயர் அப்படின்னாலே உருவாக்குதல் அர்த்தம் அப்போ உருவாக்கி ஃபைனலாக என்ன வருது அதான் டெரிவேஷன் ஸோ டெரிவேஷன் நவுன் டெரிவேட்டிவ் நவுன் டெரிவேஷன் டெரிவேஷன் பண்ணுறதுனால நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வருவித்தல் ஆக்க பெயர்களில் வரக்கூடிய டெரிவேட்டிவ் நவுன் அப்படின்னு இதுக்கு சொல்லுவாங்க ஆக்க பெயர்கள் அதுக்கு நான் எடுத்துக்காட்டுகள் எடுத்துகிறேன் உங்களுக்கு அது எளிமையாக புரியும் சரிங்களா இப்போது ஒரு பெயர் இருக்குது ஒரு பெயரோடு சேர்த்து பெயர் கூட்டல் ஆலி இப்போ இது பெயர் இதோட ஆலி ஆலிங்கிற இது வந்து விகுதி விகுதியை சேர்த்தா என்ன மாதிரி வார்த்தைகளாக அது மாறும் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ முதல் கூட்டல் ஆலி முதல் கூட்டல் ஆலி முதலாளி ஓனர் அப்போ முதலாளிங்கிறது இது நவுன் இப்போ இது முதல்ங்கிறது ஒரு நவுன்குரிய பெயர் சொல் ஒரு பெயர் பெயர் சொல்லின் ஒரு பகுதி விகுதி வந்து ஆளிங்கிறது நம்ம சேர்த்துருக்கோம் அப்போ முதல் கூட்டலாளி முதலாளி சரிங்களா அடுத்து இதே மாதிரி அடுத்த எடுத்துக்காட்டு கடன் கூட்டல் ஆலி கடனாளி அடுத்து தொழில் தொழில் கூட்டல் ஆளி இந்த ஆளிங்கிறது நம்ம என்ன சொல்லணும் விகுதின்னு சொல்லணும் பெயரோட இந்த ஆளிங்கிறது என்ன போர்ஷன் விகுதி ஒரு விகுதியை சேர்த்தோம்னா புதிதாக ஒரு வார்த்தை அதுதான் ஆக்க பெயர்கள் சரிங்களா தொழில் கூட்டல் ஆளி தொழிலாளி ஓகேங்களா அடுத்து நோய் கூட்டல் ஆலி நோயாளி 
ஓகேவா ஸோ இதை எக்ஸாம்பிளாக எழுதி வச்சுக்கோங்க ஆக்க பெயர்களில் இது ஒரு டைப்பு ஃபஸ்ட் டைப் வந்து அந்த பெயரோட ஏதாவது ஒரு பகுதியோட ஆளிங்கிற விகுதியை சேர்த்து இதுக்கு பேர் தான் ஆக்க பெயர்கள் தட் இஸ் டெரிவேட்டிவ் நவ் ஓகே எக்ஸாம்பிள் வச்சு நீங்கள் அந்த டெஃபினேஷன் படிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ பெயர் சொல்ல ஒரு பெயரோட ஆளிங்கிற விகுதி சேர்க்குறோம் பெயருக்கு வந்து நான் எழுதியிருக்கிற எடுத்துக்காட்டு முதல் கடன் தொழில் நோய் அதோட ஆளின் சேர்க்கும் போது முதல் ஆளி கடன் கூட்டல் ஆளி கடன் ஆளி தொழில் கூட்டல் ஆளி தொழிலாளி நோய் கூட்டல் ஆளி நோயாளி ஓகேங்களா அடுத்த எடுத்துக்காட்டு பார்க்கலாமா இதுவும் ஆக்க பெயரில் இது ஒரு டைப்பு அடுத்தது இதே போன்று பெயரோட பேர் ஒரு விகுதியை நம்ம சேர்க்கணும் அப்போ இயல் சரிங்களா இப்போ இயல்ங்கிறது தான் இங்கே என்னது விகுதி இயல்ங்கிறது இந்த விகுதியை பெயருங்கிறதோட சேர்த்தா எப்படி மாறுது எடுத்துக்காட்டு பார்க்கலாம் இப்போ போ ரூ இல் பொருள் கூட்டல் இயல் பொருளியல் பொருளியல் சரிங்களா அடுத்து வணிகம் கூட்டல் இயல் வணிகவியல் சரிங்களா அடுத்து உளம் கூட்டல் இயல் உளவியல் அடுத்து புவி கூட்டல் இயல் புவியியல் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி பெயரோட ஒரு விகுதி பகுதியை நம்ம சேர்த்து பொருள் கூட்டல் இயல் பொருளியல் வணிகம் கூட்டல் இயல் வணிகவியல் உளம் கூட்டல் இயல் உளவியல் புவி கூட்டல் இயல் புவியியல் இது வந்து ஆக்க பெயரில் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதாவது ஆளின் சேர்த்து எழுதணும் இல்லையா அதே மாதிரி இயல் ஓகே இது ஒரு டைப் இப்போ இது வந்து இது வந்து இதுக்கு பேர் தான் ஆக்க பெயர்கள் டெரிவேட்டிவ் நவ் இந்த மாதிரி நிறைய வார்த்தைகள் இருக்கு நீங்க சாதாரணமா வேற ஏதாவது ஒரு நோட் புக்லயோ இதுலயோ இது பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் வந்ததுன்னா அது வந்து என்னது டெரிவேட்டிவ் நவ் வி கேன் டிரைவ் ஃப்ரம் திஸ் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு போர்ஷன்ங்கிறது பகுதியையும் இப்ப இதுல எல்லாமே ஒரே மாதிரி விகுதி சேர்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா சேர்த்து இந்த மாதிரி வருது ஓகேவா அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா அதுவும் ஆக்க பெயர்ல வேற எந்த மாதிரி ஆக்க பெயர்கள் இருக்கின்றன பெயர் சொல்ல இதெல்லாம் வகைகள் அடுத்தது பெயர் கூட்டல் சாலி இதுல சாலிங்கிறது தான் என்னது விகுதி சரிங்களா பெயரோட சாலி அப்படிங்கிற விகுதியை நம்ம சேர்க்கிறோம் எடுத்துக்காட்டு பார்க்கலாங்களா அடுத்து புத்தி கூட்டல் சாலி புத்திசாலி சரிங்களா அடுத்து திறமை கூட்டல் சாலி திறமை சாலி அதாவது ஆக்க பெயர்கள் இன்னொன்று நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க பகுதியும் விகுதியும் தான் சேர்க்குறோம் நடுப்புற வந்து எந்த அதாவது ஒரு புதிய எழுத்த சேர்த்தோ ஓகேங்களா சேர் அந்த ரெண்டு அதாவது இதுவும் தனியாக மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இப்போ இதை சேர்த்தோன்னா இந்த வார்த்தை வந்து ஆக்க பெயருங்கிறது ஒரு முழுமையான வார்த்தையாக மீனிங்ஃபுல்லான வார்த்தையாக இருக்கணும் அதுதான் ஆக்க பெயர்கள் மோஸ்ட்லி நவுன் எல்லாமே வந்து மீனிங்ஃபுல் அர்த்தம் கொடுக்கக்கூடிய பெயர் சொல் அப்படின்னாலே அதான் சொல்கிறேன் இல்லையா ஒரு பெயரையோ இடத்தையே குறிக்கும்னா டெஃபினிஷன் தட் இஸ் அ ஒரு நவுன்கிறது பர்ஃபெக்ட் நவுனாக இருக்கணும் அப்போ திறமை சாலி புத்தி சாலி புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா அப்போ இந்த ஃப பகுதி ஆன பகுதியை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய பெயர் வந்து ஒரு அர்த்தம் கொடுக்கக்கூடியதா நம்ம ஏற்கனவே சொன்னேன் பகுப்பதம்ங்கிறதே பகுதி விகுதியாக பிரித்தா முன்பாதையும் பின்பகுதியும் அர்த்தம் கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்தால் மட்டும்தான் பகுப்பதம் அப்போ பகுதிங்கிற போர்ஷன்ங்கிறது வந்து பகுப்பதத்தில் வரக்கூடிய முன் பகுதி ஓகேங்களா ஸோ புத்தி சாலி திறமை சாலி அடுத்து 
தந்திர கூட்டல் சாலி தந்திர சாலி ஓகேங்களா அடுத்து அதிர்ஷ்டம் அதிர்ஷ்டம் இங்கேயும் தந்திரம்னு வரலாம் தந்திரம் கூட்டல் சாலி தந்திரசாலி இம் வந்து மறைஞ்சிரும் ஓகேங்களா தந்திரம் அடுத்து அதிர்ஷ்டம் கூட்டல் சாலி அதிர்ஷ்ட சாலி இல்ல இம் ரெண்டு இதுலயுமே வந்து இம்முங்கிறது எழுதும் போது ஆஹ் அந்த மெய்யெழுத்து வந்து என்ன அது மெய்யெழுத்து குறுகி புதிய ஆக்கப்பெயராக வருது ஓகேங்களா அப்ப ஆக்கப்பெயருங்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா அதாவது ஏற்கனவே உள்ள ஒரு பெயரோட ஓகேங்களா ஒரு விகுதியான ஒரு வார்த்தையை சேர்க்கும் பொழுது கிடைக்கக்கூடிய புதிய வார்த்தைக்கு பெயர் தான் ஆக்கப்பெயர்கள் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது இது வந்து பெயர் சொல்லோட ஒரு வகை அடுத்து பெயர் சொல்ல இன்னொரு வகை ஆஹ் ஆக்கப்பெயர்கிறது கூட்டு பெயர்கள் ஓகே அது நம்ம பார்க்கலாம் பெயர் சொல்லின் வகைகளில் ஆக்கப்பெயர்கள் எடுத்துக்காட்டோட நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கூட்டு பெயர்கள் கூட்டு பெயர்கள் கூட்டு பெயர்கள்ங்கிறது காம்பவுண்ட் நவுன் ஓகே நம்ம இங்கிலீஷில் நம்ம பார்த்தது பார்த்தது தான் ஓகே அதுக்கு பேர் காம்பவுண்ட் நவுன் ஓகே காம்பவுண்ட் நவுங்கிறது அதாவது ரெண்டு பெயர் ரெண்டு பெயர் சொற்களை சேர்த்தோம்னா வரக்கூடிய ஒரு புது வார்த்தை அதில் உள்ள பகுதியும் விகுதியும் பகுதி தனியாக ஒரு பெயரை குறிக்கும் நவுனை குறிக்கும் விகுதியும் என்னது ஒரு நவுனை குறிக்கிறதா இருக்கும் அந்த பகுதியும் விகுதியும் இணைந்து வரக்கூடிய பெயர்கள் கூட்டு பெயர்கள் கூட்டு மீன்ஸ் ஆடண்ட் ஓகே அடிஷன் அடிஷன் ஆஃப் டூ அதான் கூட்டு ஓகேவா அப்போ அந்த பகுதியும் ஒரு பெயராக இருக்கணும் விகுதியும் இன்னொரு பெயரா இருக்கணும் அப்ப அந்த ரெண்டும் இணைந்து வரக்கூடியது தான் கூட்டு பெயர்கள் இங்கிலீஷ்ல அதுக்கு பேரு காம்பவுண்ட் நவுன் ஓகே எடுத்துக்காட்டு நான் எழுதும் போது உங்களுக்கு எளிமையாக புரியும் அப்ப கூட்டு பெயர்கள்ல நான் எழுத போறது அதாவது புகை வண்டி இது வந்து எடுத்துக்காட்டு புகை வண்டி அப்ப இந்த புகை வண்டி அப்படிங்கிறதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த புகை ஒரு பெயர் வண்டிங்கிறதும் ஒரு பெயர் அப்போ இது எப்படி இருக்குன்னா பெயர் கூட்டல் பெயர் இதுதான் ஒரு கூட்டு பெயர் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு தான் இப்ப புகை புகை வண்டி அப்ப புகைங்கிறது ஒரு போர்ஷன் பகுதிங்கிறது இதுல வந்து இது வந்து பகுதி வண்டி பின்பகுதிங்கிறது ஒரு விகுதி இரண்டும் இது ஒரு பெயர் கூட்டல் இது ஒரு பெயர் கிடைக்கக்கூடிய கூட்டு பெயர் புகை வண்டி சரிங்களா இதே மாதிரி எக்ஸாம்பிள் இப்ப புகை வண்டி மாதிரி நீர் வீழ்ச்சி நீர் வீழ்ச்சி ஓகேங்களா அப்ப நீர் வீழ்ச்சி அப்ப நீருங்கிறது பகுதிங்கிறது ஒரு பெயர் திருப்பி வீழ்ச்சிங்கிறதும் ஒரு பெயர் அப்ப பெயர் கூட்டல் பெயர் இன்னொரு கூட்டு பெயரா தான் நீர் வீழ்ச்சிங்கிறது வந்திருக்கு அதாவது கூட்டு பெயர்ல முன்பகுதியும் பின்பகுதியும் தனித்தனியா மீனிங் ஃபுல்லா இருக்கணும் ரெண்டும் பெயரை குறிக்கக்கூடியது அதான் என்னது கூட்டு பெயர் இப்ப கூட்டு பெயர்ல ரெண்டு வகை இருக்கு பெயர் கூட்டல் பெயர் சரிங்களா இது வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் புகை வண்டி நீர்வீழ்ச்சி சரிங்களா இந்த மாதிரி உள்ளது வந்து ரெண்டுமே பெயர் பகுதியும் ஒரு பெயரை குறிக்கும் விகுதியும் ஒரு பெயரை குறிக்கும் இப்ப இன்னொரு கூட்டு பெயர் இருக்கு அது எப்படின்னா வினை கூட்டல் பெயர் ஃப்ரண்ட் பகுதி போர்ஷன் எப்படி இருக்கும்னா வினையா இருக்கும் அது எப்படி அப்போ இது வந்து ஒரு வகை இரண்டாவது வகை கூட்டு பெயர் கூட்டு பெயர்ல இது ஒன்று பெயர் கூட்டல் பெயர் எக்ஸாம்பிள் புகை வண்டி நீர்வீழ்ச்சி நீங்க இந்த மாதிரி எடுத்துக்காட்டுகள் புக்ல இருந்து நிறைய எடுத்தீங்கன்னா இருக்கும் அதாவது மீனிங் ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் பகுதியும் விகுதியும் இங்கிலீஷ்ல அதே மாதிரி இந்த காம்பவுண்ட் நவுனுக்கு தான் நம்ம எழுதுவோம் இல்லைங்களா புக் ஷெல் ஓகே சீ ஷோர் பட்டர்ஃப்ளை சன்ஃப்ளவர் அதெல்லாம் காம்பவுண்ட் நவுனில் இங்கிலீஷில் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இப்போ தமிழுக்கு வந்து பகுதி விகுதியில் இரண்டும் பெயரை குறித்து இரண்டும் இணைந்து தரக்கூடிய ஒரு கூட்டு பெயர் 
அர்த்தம் கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தையாக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்த எக்ஸாம்பிள் கூட்டு பெயர்ல வினை கூட்டல் பெயர் அது எப்படி வினை கூட்டல் பெயரா இருக்கும் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் அந்த பகுதி இருக்கு இல்லையா முன்பகுதி வார்த்தையோட முன்பகுதி ஒரு வினை தட் இஸ் ஆக்ஷன் வேர்டா இருக்கும் இரண்டாவது உள்ளது மட்டும்தான் பெயரை குறிக்கக்கூடியதா இருக்கும் இப்ப இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணும் அப்படின்னா எடுத்துக்காட்டு ஏவுகணை ஏவுகணை சரிங்களா அடுத்து எரிக்கல் ஓகே இப்ப இது ரெண்டும் பாத்தீங்கன்னா இந்த முன் பகுதி இருக்கு இல்லையா ஏவு எரி இது ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா ஆக்ஷன் வேர்ட் வினை சொல்லை குறிக்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷன் வினை ஆகவும் இரண்டாவது விகுதி தான் பெயரா வரணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பகுதி சரிங்களா இப்போ கனைங்கிறது தான் விகுதி ஓகேவா ஸோ வினைங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஏவு ஏவுனா தட் மீன்ஸ் அனுப்பு ஏவுகணைங்கிறது ராக்கெட் ஸோ ஏவுங்கிறது என்ன ஏதோ ஒன்றை எரிதல் அடுத்து எரிக்கல் எரிங்கிறதும் என்னது த்ரோ அப்போ அது ஒரு வினை வினைச்சொல் அப்போ வினைச்சொல்ங்கிறது தமிழில் ஆக்ஷன் வேர்ட் வேர்ப் டூயிங் வேர்ட்ஸ் தான் வினைச்சொல்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா நம்ம இன்னும் அடுத்து வினைச்சொல்குரிய டாபிக் போல பட் வினைங்கிறது தமிழில் ஒரு செயலை குறிப்பது தான் வினை ஓகே ஸோ அப்போ ஏவுங்கிறது ஒரு டூயிங் வேர்ட் அண்ட் எரிங்கிறதும் ஒரு ஆக்ஷன் வேர்ட் தென் தென் பின்னாடி உள்ள விகுதிங்கிறது இங்கே கனை இங்கே பின்பகுதி வந்து கல் அப்போ வினை கூட்டல் பெயர் கூடிய ஆக்கப்பெயர் கூட்டு பெயருக்கு இதுதான் எடுத்துக்காட்டு ஓகேங்களா அப்போ இங்கே வந்து எரிங்கிறது பகுதி கல்ங்கிற பகுதி வந்து விகுதியாக வருகிறது அப்போ கூட்டு பெயரில் உள்ள இரண்டு எக்ஸாம்பிள் அண்ட் அதோடைய டெஃபினேஷன் எப்படி வருங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பெயர் சொல்ல எப்படி வேற்றுமை தொகை வரும் இப்போது இந்த வினை கூட்டல் பெயர் இருக்கு இல்லையா இப்போ இந்த ஏவுகணை அதாவது வினை கூட்டல் பெயர் வரக்கூடிய கூட்டு பெயர் மட்டும் இது வந்து காலத்தை உணர்த்தக்கூடியது இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ இந்த ஏவுங்கிறத சரிங்களா இப்போ மூணு காலத்துலேயும் பிரிக்கலாம் மூணு காலம்னா நான் அன்னைக்கு த தன்மை முன்னிலை நடத்தும் போது சொன்னேன் இடைநிலை இடைநிலை நடத்தும் போது நிகழ்காலம் சரிங்களா இறந்த காலம் எதிர்காலம் மூன்று காலத்தை சொன்னேன் அதாவது இட் இஸ் ப்ரெசென்டென்ஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் அப்போது இப்போ இந்த ஏவுங்கிறத ஏவுகணை அப்படிங்கிறத ஏவுகின்ற கணை அப்படின்னு எழுதலாம் ஏவுகின்ற அப்படின்னா தட் இஸ் முடிஞ்சிருச்சு ஏவுகின்ற கணை ஏவி கொண்டிருக்கின்ற கணை ஏவும் கணை ஏவும் கணைனா இனிமே அனுப்ப போகிறது அப்போ மூன்று காலத்திலையும் இதை நம்ம சொல்ல முடியும் ஓகே நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க கூட்டு பெயரை பற்றி பார்த்து முடிச்சிட்டோம் இப்போ இதில் இருந்து நான் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு டாபிக் கூறிய டெரிவேஷனை எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்போது இந்த வினை பெயர் வைத்து வரக்கூடிய கூட்டு பெயர்களில் இது வந்து நம்ம டைமை மென்ஷன் பண்ண முடியும் காலத்தை உணர்த்த முடியும் அப்போ காலம்னா என்ன காலம்னா த்ரீ டென்சஸ் ஓகே ஸோ ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் நிகழ்காலம் பாஸ்ட் டென்ஸ் இறந்த காலம் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் எதிர்காலம் அப்போ இதை எப்படி இதில் எப்படி தெரியுது அப்போது எரிந்த கல் எரிந்து கொண்டிருக்கின்ற கல் எரிகின்ற கல் அப்படி மூணு விதமாக எழுதலாம் ஓகே அப்போது இப்போ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இப்போ எரி கல்க்கு நடுப்புற அந்த வார்த்தைகள் எதுவுமே இல்லை ஆனால் காலத்தை வச்சு நான் தான் சொன்னேன் ஏவுகின்ற ஏவி கொண்டிருக்கின்ற ஏவுகின்ற அப்போ அந்த நடுப்புற சேர்க்குறோம் இல்லைங்களா வார்த்தை கிரு கின்று அந்த இடைநிலை நடத்தும் போது நான் சொன்னேன் இல்லையா ஓட்டுநருங்கிறத பிரிக்கும் போது ஓட்டு கூட்டல் இந்து கூட்டல் அருன்னு சேர்த்தோம் அந்த இரு தான் இந்துங்கிறது இடைநிலைன்னு சொன்னேன் அப்போ பகுதிக்கும் விகுதிக்கும் நடுப்புற வடக்குரிய இடைநிலைகளை வைத்து நம்ம பெயர் சொல்ல எப்படி பிரிக்கலாம் அது வந்து வேற்றுமை தொகை அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வேற்றுமை தொகை அந்த வேற்றுமை தொகைனா என்னங்கிறதுக்கு தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் வேற்றுமை தொகைங்கிறது வேறு எதுவும் இல்லை தட் இஸ் பெயர் சொல்ல வரக்கூடிய ஒரு சைடு சப் டாபிக் அதாவது இப்போ இப்போ இது ஒரு வந்து நவுன் ஓகே திஸ் திஸ் இஸ் காம்பவுண்ட் நவுன் ஓகே கூட்டு பெயர் கூட்டு பெயரில் எப்படி வேற்றுமை தொகை இதில் வருது அப்படின்னா இதை டென்சஸ் வச்சு நம்ம சென்டென்ஸை ஃபார்ம் பண்ணால் வரக்கூடிய நான் அடுத்த வேற்றுமை தொகையில் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன்னா உங்களுக்கு இன்னும் எளிமையாக புரியும் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வேற்றுமை தொகை 